ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমরা কথা বলছিলাম আগামী 8 তারিখে যে মামলা রায় দেওয়া হবে সেই বিষয়ে অনেকের অনেক প্রশ্ন এবং প্রশ্নের উত্তরও আমরা দিচ্ছি সাথে সাথে বেশ ইমরান আপনার কাছে একটা প্রশ্ন যেটা হচ্ছে যে বিএনপির চেয়ারপারসনের পক্ষের আইনজীবীরা বলেছেন যে ফরওয়ার্ডিং লেটার চেক এবং রিকোয়েস্ট লেটার ভাউচার প্রত্যেকটি যা কোথাও খালেদা জিয়া স্বাক্ষর বা অনুমোদন নেই এটা একটা প্রশ্ন করেছে এবং রাষ্ট্রপক্ষ কিন্তু তা প্রমাণ করতে পারেনি রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী তাহলে এই মামলা সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি প্লাস আপনি জানেন কিনা যে প্রধানমন্ত্রী দপ্তরের যে ক্যাশবুক সেই ক্যাশবুক নিয়ে অনেক প্রশ্ন এসেছে এবং সেই প্রশ্নে কোনো উত্তর রাষ্ট্রপক্ষ দিতে পারে নাই ধন্যবাদ এখন যখন আমি আপনাকে প্রথমে বলেছিলাম যে অবিটার দিকটা বা রেশিও রেসিডেন্সি এবং সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণকে একত্রিত করে মামলার অবজারভেশনটা যখন বের হবে তবে আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে আমি যদি আপনাকে হিসাবটা দিই আপনি যেমন এগুলি কথা বলেন ডিফেন্সের কথা প্রসিকিউশন কি বলছে সেটা একটু দেখি প্রসিকিউশন বলতেছে যে পাঁচই সেপ্টেম্বর উনিশশো সালে জিও অরফানেস ট্রাস্ট নামে গুলশানের সাব রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রেশন নম্বর চার ড্যাশ তিরিশ নামে এই অর্গানাইজেশনটা তৈরি করা হয় আর দুইটা একটা তারিখ দুইটা তারিখ খুবই ইম্পর্টেন্ট মানে নয় দশ উনিশশো তিরানব্বই সালে জিয়া এতিমখানা ট্রাস্টের অ্যাকাউন্ট খোলা হয় সোনালী ব্যাংক গুলশান নিউ নর্থ সার্কুলার শাখায় এবং তেরো এগারো তিরানব্বই তারিখে দুই কোটি তেত্রিশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার পাঁচশত টাকা জিয়া এতিমখানায় দেওয়া হয় এবং তেরো একই তারিখে জিয়া মেমোরিয়াল ট্রাস্ট নামে কিন্তু আর একটা ট্রাস্ট দুইটা ট্রাস্টে ওইখানে কিন্তু সমপরিমাণ টাকা দুই কোটি তেত্রিশ লক্ষ পাঁচশত টাকা দুইটি চেকের মাধ্যমে দেওয়া হয় এখন এই টাকাগুলো গেল কোথায় তারপরে মানে আমাদের প্রসিকিউশনের যে কথাটা আমি সেটাই বলছি ডিসেম্বরের চার তারিখ উনিশশো তিরানব্বই তারিখে জিয়া এতিমখানা ট্রাস্টে চার লক্ষ টাকা তোলা হয় তারেক রহমান ও মমিনুর রহমানের সইয়ে মমিনুর রহমান হচ্ছে কিন্তু তারেক রহমানের কাজিন এই সইয়ে তো বগুড়ার গাবতলিতে হ্যাঁ জিয়া রহমানের ভাতিজা উনি ওই যে তিনি বলছেন যে অনেক এতিমদের যে জমি বা অনেক গরিব মানুষের জমি যেখানে অনেকেই অভিযোগ করেছেন দর্শকরা বলেছেন ওই জমিটার অস্তিত্ব পাওয়া গেছে বগুড়ার গাবতলিতে চার একর জমি কেনা হয় তারা এই ট্রাস্টে অবশিষ্ট দুই কোটি উনত্রিশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা চোদ্দ বছর ব্যাংকে পড়েছিল এই সবগুলো টাকা মিল হলো তিন কোটি সাঁত্রিশ লক্ষ টাকা এখন কখন এই টাকাটা মুভমেন্ট হচ্ছে তিরানব্বই সাল থেকে কিন্তু আর মুভমেন্ট হচ্ছে না দুই হাজার ছয় সালে এসে বিএনপি সরকার যখন চলে যাচ্ছে তখন কিন্তু টাকাটা আবার নাড়াচাড়া হচ্ছে এখন আমি দেখি টাকাটা কোথায় যাচ্ছে কীভাবে নাড়াচাড়াটা হচ্ছে প্রসিকিউশনের বক্তব্য অনুসারে দু সালে তিন কোটি সাঁত্রিশ লক্ষ সাত হাজার দুইশো সতেরো টাকা তেরোই এপ্রিল দু হাজার ছয় সাল থেকে বেশ কয়েকটি চেকের মাধ্যমে কাজী সলিমুল হক যিনি প্রাইম ব্যাংকের চেয়ারম্যান ছিলেন এখানে তিন কোটি তিরিশ লক্ষর মধ্যে এক কোটি তিরিশ লক্ষ টাকা জিয়া এতিমখানায় এফডিআরের মাধ্যমে দুই কোটি হাজি সলিমুল হক নিজ নামে এফডিআর করেন এক কোটি সলিমুল হক এবং সৈয়দ আহম্মদ নামে একটা যৌথ এফডিআর করা হয় ষোলো এগারো দুই হাজার ছয় তারিখে প্রাইম ব্যাংকের গুলশান শাখায় এফডিআর করা হয় এই এই টাকাটা নিউ স্কার্টন শাখায় এটা আবার ট্রান্সফার করে এফডিআরটা ভাঙানো হয় এই ভাঙ্গানোতে গিয়ে সাত দুই দুই হাজার সাত তারিখে গিয়াসউদ্দিনের নামে দুই কোটি দশ লাখ একাত্তর হাজার চারশো তেতাল্লিশ টাকা এই এই টাকাটা সেখানে এই এফডিআর করে রাখা হয় পনেরো দুই দুই হাজার চার তারিখে ছয়টি পে অর্ডারের মাধ্যমে সরফুদ্দিন আহমেদ এই সমস্ত টাকাটা ওখান থেকে তুলে এই টাকাটা নিয়েই হইতেছে কিন্তু যে এই সর্বোদ্দিন আহমেদ যে টাকাটা নিল আমাদের বক্তব্য যেটা হচ্ছে এই টাকাটা কোন অসৎ উদ্দেশ্য এটা গ্রহণ করা হয় নাই আমি সরাসরি শেষ করি কারণ এটা মানে আইনের পয়েন্টে গেলে অনেক এই টাকাটা অসৎ উদ্দেশ্যে রাখা হয় নাই সম্পূর্ণ টাকাটা ব্যাংকে ছিল এখনো আছে অতীত ছিল আমার নামে ওবাইদুর রহমান ট্রিপুর ট্রাস্ট যদি আমি করি আমার বাড়ির এটা কোন লিগালি এটা কোন ধরনের 
প্রধানমন্ত্রী তহবিলে টাকা জমা হয় না আমি চ্যালেঞ্জে বলি প্রধানমন্ত্রী তিনি যখন চ্যালেঞ্জ করেন না তিনি বলতে আছেন যে তার অ্যাকাউন্টে কিভাবে ভুল করতে জানেন না এবং তার মধ্যে কোন প্রমাণ হয়েছে সেটা স্বীকার করুন এটা আদালতে প্রমাণ হয়েছে যে এটা প্রধানমন্ত্রী আমি রায় হয় না এটা প্রমাণ হয়েছে আদালতে প্রমাণ না মানে আদালতে এটা উপস্থাপন করা হয়েছে যে প্রধানমন্ত্রীর নামে এই টাকাটা জমা হয় নাই এটা হচ্ছে বেগম খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত নামে এবং প্রসিকিউশন বারবার বলতেছিল উনি প্রধানমন্ত্রীর নামে কেন নিল না উনি অন্যায় করছে আসলে তা না এটা আমি যদি আমার নামে কোনো ট্রাস্ট করি এটা ব্যক্তিগত खरच करी राजनैतिक मामला অগ্নুৎপাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আগামীতে এই দেশের যে ক্রান্তি লগ্ন এখন যাচ্ছে শুধুমাত্র এই মামলা হামলা লক্ষ লক্ষ মামলা দিয়ে আমাদেরকে গড়ের বাইরে আক্রমণ সন্ত্রাস গুম খুন দিয়া এই দেশের এখন নাবিশ্বাস উঠে গিয়েছে কারণ আপনাকে ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী বলতেছেন উনি জনগণের কাছে আমি বিশ্বাস করি জনগণের কাছে উনি ভোট চাইতেছেন যেমন খেয়া খাসিন আর জনগণের কাছে ভোট চাওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই কারণ জনগণের ভোট তো কোনো দরকারই নাই কারণ কেউ ভোট দিতে যেতে পারে না আমি আমার এলাকায় যেতে পারতেছি না स्वागत प्रधानमंत्री चरम शत्रु पसंद करा जा कथा सुनते चाहिए कथा बोलते देखने कथा प्रत्येक मानुषा नींदा जाना प्रधानमंत्री जवानबंदी बार बार 
কেমন তার মানে হচ্ছে যে উনি যেটা উনি নাসাকির মত উনি কিন্তু বলেছেন এখানে হ্যাঁ তৎকালীন উপসচিব তিনি বলেছেন এটা আমি ওনাদেরকে মুখ্য সচিব প্রধানমন্ত্রী মুখ্য সচিব সবচেয়ে বড় সরকারি কথা এক্স্যাক্টলি উনি রাজশাক্তি কিন্তু এখানে আচ্ছা আরেকটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে আপনারা এখানে বলছেন যে এটা পার্সোনাল এটার কোনো পার্সোনাল খুলতে পারে নিজের নামে আমার বিগ্গো স্যার বলবো আমি লয়ার বিকজ উনি অনেক সিনিয়র একজন লয়ার যে আমি সরি টু সে যে এটা একটা ভুল কোট করা হয়েছে বিকজ আই হ্যাভ দ্যাট লভ উইথ মি অ্যাট দিস মোমেন্ট এই আইনটা এই ধরনের ট্রাস্ট খুলবার জন্য যে পদ্ধতিগুলো আছে যে দশজন এতিমকে দেখাতে হবে আপনার একটা সুনির্দিষ্ট ঠিকানা থাকতে হবে যেটা নিজের বসত বাড়ি নয় সেটা এবং এই যে প্রসিজিওরগুলো আছে এটা হচ্ছে স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ সংস্থা সময় একটা লজে আছে বাংলাদেশ এক্সিস্টিং সেটা আছে এবং এটার আরেকটা রুলস অ্যান্ড প্রসিডিও আছে যেটা আমি আনিনি আমি কোট করছি যারা দেখছেন আপনারা যারা শুনছেন তারা কিন্তু ইজিলি এটা এক্সেস করে দেখতে পারেন সুতরাং এই যে নিয়মটা রয়েছে বাংলাদেশে একটা ট্রাস্ট খুলবার জন্য সেটা পালন করা হয়নি আমি যদি খুব নিউট্রালি কথা বলতে যাই আমি একটা কথা আমাকে বলতে হবে যে দেখেন ফারুক ভাই ফারুক ভাই আমি সেটা আসছি ফারুক ভাই একটা জিনিস আমাদেরকে আমরা যদি দেখেন এখানে ওনারা বিএনপি সমর্থন করেন এটা শতসিদ্ধ না যে বিএনপি কে ভুলোলো করতে হবে আমার কাছে মনে হয় এই জিনিসগুলো আমাদের থাকা উচিত আমি তো বলেছি যে আমি আমি আওয়ামী লীগকে সমর্থন করছি তো আমি বলছি না হিসাবের কথা ওই গাছটুকু আমার আছে আমার কাছে মনে হয় যে দেখেন একানব্বই সালের যে সময় এই টাকাটা আসুক না কেন ছাব্বিশটা বছর ইজ এ লং টাইম ছাব্বিশ বছর আপনি একজন মানুষ পেলেন না এই টাকাটা দেওয়ার জন্য ভাই ধন্যবাদ আপনাকে নিজম সাহেব এটা কি এটা 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 কি আমাকে বিশ্বাস করতে হবে ধন্যবাদ ব্যারিসা নিজম আপনি ধন্যবাদ ব্যারিসা রিটন এই বিষয়ে আপনার মন্তব্য জানছি আমি সবসময় সর্বশেষ বক্তার একটা কথা আমাকে সামনে রেখে কথা বলতে হয় আমি নিজম ভাইয়ের মুখে এই প্রথম আমার জীবনে মনে হয় শুনলাম যে আমি আমলিকে সমর্থন করি আমলিকে সমর্থন এসেছি তার আগে আপনি যতবারই বলেছেন যে পাশে আমার ডান পাশে দুজন আওয়ামী লীগ বিএনপি আছে বাম পাশে দুজন আওয়ামী লীগ ততবার আমি হোচত খেয়েছি আমি আওয়ামী লীগ স্বীকার করে নিলেন ভালো কথা কিন্তু আমি বাংলাদেশে বর্তমান যে শাসন চলছে বাংলাদেশে যে গোম খুনের অপশাসন চলছে বাংলাদেশে যে এখন মামলা দিয়ে গ্রেপ্তার করতে হয় না গ্রেপ্তার করেই তার বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হয় যে কোনো অভিযোগে যখন তখন তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যে কোনো নির্যাতনের করা ঘরে ফেরে দেওয়া হয় আমি যদি ভুল না করে থাকি তাহলে যেই লোকটি আজকে এখানে বসে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিত্ব করছে বলছে তার জীবন সংখ্যার জন্য আমরা শঙ্কিত ছিলাম যে তার জীবনে বাংলাদেশে গিয়ে বেশি যদি ভুল না বলে থাকি উনি কিন্তু এমনই সংকট মোকাবেলা করেছেন এই বর্তমান সরকারের এই বর্তমান অবৈধ সরকার তাকে বিভিন্নভাবে না জাহাল করবার চেষ্টা করা হয়েছে করেছেন তা আমি যদি ভুল না বলে থাকি আবারও বলি তার পরিবারকে পর্যন্ত হুমকি দেওয়া হয়েছে সত্য কথা বলবার জন্য না ব্যক্তি এই যে সরাসরি আমি বলছি এখানে ব্যক্তিগত বিষয় হচ্ছে আমি তার অগতরে বলছি না সেই লোকটি যদি আওয়ামী লীগের সমর্থন করতে করতে পারে আমার বলবার কোনো কিছু নেই আজকে বাংলাদেশে ওই মামলাগুলো যে আমি আগেও বলছি যে রাজনৈতিক বিচারের মামলা এই কথাটুকুই আমরা এখানে বলতে এখনও পর্যন্ত একমত হতে পারলাম না এই মামলা নিয়ে বিশদ এত বেশি আলোচনা হয়েছে এত বেশি আলোচনা হচ্ছে আসলে কিন্তু এত বেশি আলোচনা করার কোনো কোনো বিষয় নয় সর্বশেষ যে প্রশ্ন করেন উনি আইন দেখাই দিলেন যেখানে বাংলাদেশের যে চ্যারিটেবল লিগ তার হচ্ছে চ্যারিটেবল ট্রাস্ট ট্রাস্টের যে মাম রয়েছে ট্রাস্টের যদি কোনো ধরনের আইনের লঙ্ঘন করে থাকে তাহলে বাংলাদেশের সেই আইনে কেন কি তাকে বিচারের আওতা ভুক্ত করা হলো না কেন দুদককে ব্যবহার করা হলো আয়ও পরিবর্তন করা হলো এবং একমাত্র আয়াত যা যার কথা আপনারা বলছেন নথিপত্রতে নাম সাক্ষ্য কোনো জায়গাতে কিন্তু সঠিক এবং সুস্পষ্ট কোনো দলিল অদ্যাবধি এই মামলার পক্ষে সমর্থন তারা উপস্থাপন করতে পারেনি প্রত্যেকটিতে ঘষা মাজা কোনো প্রিন্টেড কপিও এই আদালত হাজির করা হয় নাই সুতরাং সম্পূর্ণ একটা রাজনৈতিক মামলাকে শুধুমাত্র আমি বারবার বলে জানার তো পরে দিচ্ছি আপনাকে আপনি বারবার যে আইনটা নিয়ে আসেন কথা বলছেন তার সেই আইন নিশ্চয় ধারা রয়েছে তার কোন ধারাতে তার বিচার করার বিচার করা হচ্ছে না আজকে তার যদি দুদকের মামলা দেওয়া হচ্ছে তাতে করে তৈরি করি করে তার বিরুদ্ধে একটা মামলা আমি বারবার বলছি যে সুস্পষ্ট সারা বাংলাদেশের মানুষ জানে সারা বিশ্বের মানুষ জানে যে শুধুমাত্র তাকে এই সামনে নির্বাচন থেকে দূরে রাখার জন্য একটাই আছে আর অন্য কোনো এবং ইমরান সাহেব আমি আরেকটা বিষয় যাচ্ছি যে একুশে ফেব্রুয়ারি আমরা সবাই শহীদদেরকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য আলতাপ আলী ফারকে যাই যেটা আমরা গত অনুষ্ঠানে আলোচনা করেছিলাম যে আমরা চাই যে আমাদের জনগণ চাই যে সেখানে আওয়ামী লীগ বিএনপি জামাত জাতীয় সবাই যাবে কি দলীয় স্লোগান দিয়ে না কারণ আমরা দেখি প্রত্যেকবারই আমাদের শহীদ মিনারে মারামারি জামাত কেন যাবে 
সমর্থন করছি না আমি যদি গণজাগরণ গণজাগরণের পক্ষে যাই আমি আওয়ামী লীগের সমর্থন করতে পারবো না তর্ক হয়েছিল আমার আপনি বলছেন নিজের মুখে বলছেন আমি আমি যেটা বলতে লাগছিলাম যে কথাটা সেটি হচ্ছে যে আপনার ভাষাতে ভাষা দিবসে আমরা ফুল দিতে যাব প্রভাত ফেরিতে যাব শহীদদের গান গাইব আমরা কোন দলের গান গাইব না এটা আমাদের জনসাধারণ এটা চাওয়া আমি বিশ্বাস করি এটা আপনারাও চান আমাদের স্বাধীনতার স্লোগান আমাদের বাঙালি জাতির স্লোগান হচ্ছে আওয়ামী লীগের স্লোগান কারণ হচ্ছে আওয়ামী লীগ এই স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিয়েছে একটা জিনিস বলতে চাই আপনাদের মাধ্যমে আমাদের যদি প্রথমে রাজনীতিবিদদের কাছে আমি একটা জিনিস বলতে চাই যে আপনারা একুশে ফেব্রুয়ারি ফুল দিতে যাবেন শহীদ মিনারে অবশ্যই শহীদদের শ্রদ্ধা জানাবেন এবং আওয়ামী লীগ যাবে আওয়ামী লীগের ব্যানার নিয়ে ফুল নিয়ে বিএনপি যাবে বিএনপির ব্যানার নিয়ে শিবির যাবে শিবিরের ব্যানার নিয়ে জাতীয় পার্টি যাবে জাতীয় পার্টির ব্যানার নিয়ে কিন্তু সেখানে কোনো দলীয় স্লোগান দিয়ে কোনো হট্টগোল করে শহীদদের শ্রদ্ধা নিবেদনের পরিবর্তে তাদের আত্মার শান্তি কামনা না করে তাদেরকে যদি অপমান করা হয় সেটি অবশ্যই আমাদের ভাষার প্রতি অপমান করা হবে তাই আমি আশা করব প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল আপনারা মিটিং করে পারেন মিছিল করে পারেন যেভাবেই পারেন আপনারা এমন একটি ব্যবস্থা করবেন যাতে করে আগামী একুশ তারিখে কোনো দলীয় স্লোগান না দেওয়া হয় শুধুমাত্র আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি প্রিয় দর্শক আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ